Nah, oke. Okay. Hmm. Nah, nanti kelas ini. Human Rights Documents ini. UDHR nya kurang cahana. Nama lo paham ya. Let the Universal Declaration of Human Rights. UDHR. Adilah. Perasaan apa tu? Artikel sila. Ini perayaan belum dalam. Di luar itu ada orang. Artikel sun dalam. Paham ya? Adilah orang lagi orang lagi paham ya. Ini nama lo ada tu. Human Rights. Dokumen di lekap, pertama apa tu? Dokumen di lekap boleh. Pidilim, ini ada anda anbudu orang artikel sonda. Ini ada amat dokumen di lekap. ICCPR orang orang dokumen. Ada orang orang itu macam tu. Besar kalau nak jadi, ano besar sama itu parti. क्या नो नो लावेश नमक नो दो नहीं ला पर ना दिले इल्ला उन्ह ब्रीफ आईड पर इन दो मात्रा में उल्लू यहाँ दिल्ला विषय दवाई डार्क अंगले अनबद आर्टिकल्स उम अलग इला अनबद इन्हों मोल उन्ह इल्ला वैन अम्म नंगे ले पर नहीं रहने नमक का दो वैन डबल चिया ओके अबो Inilah yang kita baca ni adalah UDA cara nak guna cara, la Universal Declaration of Human Rights nak guna cara. Aduh baca ni sama ni adalah, saya dengan orang baca ni ada satu gaya orang. It was not in the nature of a treaty, binding treaty. Ini yang baca ni. Aduh, orang ni yang mana mana ada, ada yang ni. Adalah opo ciri kita, adalah anggama airi kita, raja yang lain, semua orang ini bahagia kita darah darah lah. Oru niyama mo, oru treaty onu allah, itu baru jom. Maracah, adah yang mana airi kita, itu lah ribut darah lah, oru utam suggestion side dana nama kita ni, adah ni kanan betul. Aduh, guna tuan ni, UN ni, angin itu nurut desa yang orang kupakai ramai itu, melainkan itu nurut desa yang orang kuda ada. Ini dalam member airi kita, raja yang orang dalam rela, uru agreement dengan orang, orang orang itu agreement dengan orang orang, undang kita. Angin itu agreement orang orang kita, korang cuci orang, suka suka mau ramai itu, kahiri orang orang implement di sini, orang orang sah dikit, berada orang orang nurut desa orang orang kita, korang cuci orang. Sakta mana ini kawanan sendiri ini nado. So therefore, the UN has created two separate covenants. ICCPR, lengan International Covenant on Civil and Political Rights, nado. Ado boleh ICESCR, nado labir le International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Enam orang pergi lom, ada dua kawanan di dalam UN kundu anu. Kawanan itu orang yang dalam law ini lagi ubi ubi kena, satu time mana. Saderan yang di dalam paraya kawanan simply means it is an agreement. It is an agreement. It is usually it is a formal agreement between two or more persons or two or more parties to do or not to do something specified in it. Enam orang pergi. Padahal paranya ini kena karya yang gel, cahidi itu gelam, orang orang cahidi ada di dalam gelam, ini gelam ayat, cahidi itu gelam, ini orang lalu ubat di le, orang dua adil ada yang mau alkar, alkar member members means can be persons or countries, orang gelam ayat, ini buat tak kesalahan yang raja yang gel, padahal orang orang raja yang gel, opo berkena, orang orang ingat ingat ke cahidi itu gelam, ini paranya opo berkena, baru agreement ni ayat, ini buat kawan orang orang lalu orang orang dalam desi ini ayat. Pula, Universal Declaration ni saya sam. Idil para inna karya ngan, alanggil human right mai itu bentah pada itu la karya ngan. Logo tu korang cuci, kerja ni mai itu nada pakanam, alanggil nada pilwaranam. Enno la agreham ngan, alanggil adri mau endi itu ana. UN ingen enno la rend kawanan de kawanan sa create je itu. 
So the first one is International Covenant on Civil and Political Rights. And this is uh, widely called as ICCPR. ICCPR is the first agreement. And the second agreement, I told you earlier, it is called as ICESCR, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. So in that class, we are going to discuss about this ICCPR. This is the brief idea. So, <coughs> ICCPR and the EU covenant legal agreement. Uh, this was adopted by the UN, UN General Assembly on 16th uh, December 1966. It was entered into force on 23rd March 1976. So, this is the member of 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 the This particular agreement commits its parties to respect both the civil and political rights of individuals. Uri Rajate, Janangalade, about a civil rights. Tamoka Lavar Gola, the Rajate, Alcarga, we have got some Namco Palazarola right to under some rights are called as civil rights. In all a civil right to Gulum, other one political rights. Either lamb either lamb, okay. Item, Alcarca, Kittununda, Avarga, Enjoy and Patununda, Enola, Enola Ropo, Varitan Venditana, EICCPR, Nila Ville, one other. For example, the Mudderta Paranjik in the Ru, Prothana Pataru, right and a right to life on the Varana, and a good Jibra in Varana, a right to life, then we know we are demanding or Langley Raja the Lalcarca Palarajing Lelum, they demand freedom of religion. Uh, freedom of speech. Like, no, Krishna mola, madathile vishesi kyan mola swadandriyam. Freedom of speech. Mola mane sil doonna ashengal porat porattu parayan mola swadandriyam. Freedom of assembly. Prathee jama mola business management dalle ke prathana mai thollo ri kari vana. Prathee jee organisation sile trade union or labour union ok ai do bandha pote thollo kari englo ai do bandha pote kavar nani freedom of assembly in varai nata. We are going to be able to get to the Kitanola Avagash. Being in a Kerala Avagashangalana, it Prathana Maitola, civil political right to Galile, where another. Being in a Kerala Prathana Maiti Parana, civil political rights, okay, Ella Rajetum, Idila Angarajangalile, Lee, Kamanandale, a Greece, Idirigina, Rajingalil, Nada Pakuga, and Noladana, E. 
ഐ സി സി പി ആറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദീസ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓർ ദീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് മോണിറ്റേഡ് ബൈ ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി യു 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 എന്നിൻ്റെ യു എൻ എച്ച് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട് അത് യു എന്നിൻ്റെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപ ഭാ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ബോഡിയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യു എൻ എച്ച് ആർ സി ഉണ്ട് കൗൺസിലും ഉണ്ട് കമ്മിറ്റിയും ഉണ്ട് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം യു എന്നിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം സമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ വേ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് യുനെസ്കോ ഉണ്ട് യുനീസെഫ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ യു എന്നിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ യു എൻ റൈ യു എൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റി ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ ഐ സി സി പി ആറിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അത് ഈ മെമ്പർ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നടപ്പാകുന്നുണ്ടോയെന്നും അതവർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഇത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും മറ്റ് അവകാശങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്മിറ്റി ദ റിവ്യൂ റെഗുലർ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ദ മെമ്പർ കൺട്രീസ് പീരിയോഡിക്കലി ഇതിൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ നിയമമുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് റിപ്പോർട്ട് ഷോസ് ഹൗ ദ റൈറ്റ്സ് ആർ ബീങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയൊക്കെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടപ്പാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇനിഷ്യലി കൺട്രീസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇനിഷ്യലി വൺ ഇയർ ആഫ്റ്റർ സൈനിങ് ടു ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ആദ്യം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ദെൻ വെൻ അവർ ദ കമ്മിറ്റി റിക്വസ്റ്റ് ദ മെമ്പർ കൺട്രീസ് ഹാസ് ടു സബ്മിറ്റ് എ റിപ്പോർട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ആദ്യം ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോഴായിരുന്നു ഇത് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ മെമ്പർ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനുമായിട്ട് ഇത് ഓരോ രാജ്യത്തും നടപ്പിലാക്കിയതുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത യു ഡി എച്ച് ആറിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവത്തിൽ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഐ സി സി പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന കവനൻറ്റും ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു ഡി എച്ച് ആറിൽ ഉള്ളത് പോലെ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ഗോട്ട് എ പ്രിയാമ്പിൾ ഒരാമുഖമുണ്ട് ആ ആമുഖത്തിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ ണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കവനൻ്റ് നടപ്പാക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആ പ്രീയാമ്പിൾ കൂടാതെ ഐ സി സി പി ആറിൽ രണ്ട് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ദയർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് എണ്ണം ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ നമ്മൾ ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പേപ്പറിൻ്റെ എന്താ പറയുന്ന അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുള്ള ഒരു പേപ്പറിലെ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഉള്ളതിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണിത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ പഠിച്ചാൽ മതി അൻപത്തി മൂന്ന് മൊഡ്യൂളൊന്നും കാണാണ്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം ഇത്ര ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ
റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഈ ആർട്ടുകളിലാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ടു സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്വയം നിർണയ അവകാശം അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ സോ സിമ്പിൾ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓർ റൈറ്റ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ഡിറ്റർമിൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡെസ്റ്റിനി നമ്മുടെ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിധി എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ എന്തായിരിക്കണം നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നോ ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സ്വയം നിർണയിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനെയാണ് റൈറ്റ് ടു സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പാർട്ട് വണ്ണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ പാർട്ട് വൺ ഓഫ് ദീസ് ഐ സി സി പി ആർ സെയ്സ് ദാറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ആർട്ടിക്കൽ വൺ ഓഫ് ദീസ് പാർട്ട് വൺ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഓൾ പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് of self determination so every member country or the state it should promote the right to self determination of people pala karyangalilum sondamayitte theermanam edukkanulla janangalude avakashathine angeekarikkunna reethiyilulla oru bharanam venam അംഗരാജ്യങ്ങൾ മെമ്പർ കൺട്രീസിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ഡിറ്റർമിൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓർ സ്പെസിഫിക്കലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദീസ് പ്രിൻസിപ്പ് ദീസ് പാർട്ട് വൺ ഓർ ദീസ് ആർട്ടിക്കിൾ അലൗസ് പീപ്പിൾ ടു ചൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം നിലവിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്താണെങ്കിൽ ഡെമോക്രസിയാണ് അങ്ങനെ ഡെമോക്രസിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഏകാധിപത്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് രാജഭരണമുള്ളതുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഭരണ സമ്പ്രദായം ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ആർട്ടുകളിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണോ താൽപ്പര്യം അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ വേണമെന്നാണോ അവർക്ക് താല്പര്യം പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ക്യാപിറ്റലിസം വേണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ നമ്മളുടെ സംസ്കാരം കൾച്ചർ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒരു ജനതയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിനെയാണ് റൈറ്റ് ടു സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവകാശം ജനത ജനതയ്ക്കുണ്ട് അവർക്ക് ഡെമോക്രസിയിലാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ഭരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സോറി അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു ജീവ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാംസ്കാരികം അവരുടെ സാമ്പത്തികം എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം ഇതാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് അമ്പത്തി മൂന്ന് ആർട്ടുകൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആറ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ആറ് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു ആർട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആർട്ടുകൾ സോറി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം പാർട്ട് ടൂവിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്ന് 
നാല് ആർട്ടിക്കിൾസാണ് ഉള്ളത് പാർട്ട് ടൂവിൽ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പാർട്ട് ടൂവിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ടു ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള നാല് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ പാർട്ട് ടൂവിൽ വരിക പാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സം ഡയറക്ഷൻസ് ടു ദ മെമ്പർ കൺട്രീസ് ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ഡയറക്ഷൻസ് ടു ഗീവ് ഇഫക്റ്റ് ടു ദ റൈറ്റ്സ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ദ കവനൻറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള റൈറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഈ അൻപത് അൻപത്തി മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസിലായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ റൈറ്റുകൾ അത് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പാർട്ട് ടൂവിൽ പറയുന്നത് ആ റൈറ്റുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ റൈറ്റുകൾ കുറേ അധികം റൈറ്റുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ റൈറ്റുകൾ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗീവ്സ് ഡയറക്ഷൻസ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇഫക്റ്റീവ് ലീഗൽ റെമഡി ഫോർ എനി വയലേഷൻ ഓഫ് ദീസ് റൈറ്റ് പലയിടത്തും നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിലവിലില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അല്ല നമ്മളുടെ ലൈഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ലൈഫിലോ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഈ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകും സപ്പോസ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ലീഗൽ റെമഡി നിയമപരമായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ലോസൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്കതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ പാർട്ട് ടൂവിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് ടൂവിൽ വരു സോറി പാർട്ട് ടൂവിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പാർട്ട് ടൂവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തേത് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടൂവിൽ ഇറ്റ്സ് ഐസ് ദ റൈറ്റ് ടു ലീഗൽ റീകോഴ്സ് വെൻ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ സെ വെൻ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൗ ബീൻ വയലേറ്റഡ് നമുക്കുള്ള ഒരവകാശം നിഷേധി നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ലീഗൽ റീകോഴ്സ് അല്ലെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സഹായം തേടാനുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ആ അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള റൈറ്റാണ് ഈ റൈറ്റ് ടു ലീഗൽ റീകോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ഇഫ് ദീസ് ആർട്ടിക്കിൾ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് ദ വയലേറ്റർ വാസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ആൻ ഒഫീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ദെൻ ഓൾസോ പീപ്പിൾ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ലീഗൽ റീകോഴ്സ് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയോ ആരാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ആ അവകാശങ്ങൾ നിയമത്തിൻ്റേതായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യേകമുണ്ട് ലീഗൽ റീകോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള സഹായത്തിലൂടെ അത് പഴയത് പടിയാക്കാൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഉള്ള അവകാശം ഈ ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ടിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള റൈറ്റുകളുണ്ട് ആ റൈറ്റുകൾ ഒരിടത്ത് ഇല്ലാതാകുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിയമപരമായിട്ട് അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാം ഇതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ടിൽ പറയുന്നത് ഇനിയും ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ പലപ്പോഴും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഇക്വാളിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്നിലുള്ളത് സോ ഇറ്റ്സ് ഐസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഇൻ ദ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദയർ സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും നിയമപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അവകാശങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം ഒരു കൂട്ട അവകാശമൊന്നും സ്ത്രീക്ക് മാത്രം സ്ത്രീ
there should not be any gender discrimination allengil there must be equality between men and women appo article 3 il parayna karyangalde civil and political right ellavarkum thulyamayi irikanam ennana parayunathu then article 4 il parayunathu ഇതിലും ഒക്കെ പറയുന്ന യു എൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ധാരാളം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇന്നലെ നമ്മളൊരു സെറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അൻപത്തി മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഇനി ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം വരാനുണ്ട് അപ്പം പല ഹ്യൂമൻ റൈറ്റുകളുടെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആർക്കും നിഷേധിക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ടുള്ള സഹായത്തോടു കൂടി അത് നടപ്പിലാക്കണം മാറ്റി അത് പിന്നെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള സഹായത്തോടു കൂടി അത് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അവകാശം നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പഴയതുപോലെ ആക്കണം നേടിയെടുക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിനൊരു ചെറിയ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സപ്പോസ് ഒരു രാജ്യത്ത് ഇഫ് ദർ ഈസ് പബ്ലിക് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇൻ ടൈം ഓഫ് സപ്പോസ് ഇൻ ടൈം ഓഫ് പബ്ലിക് എമർജൻസി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു നമ്മൾ പബ്ലിക് എമർജൻസി നമ്മൾ പറയതില്ലേ അടി ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സോ ഇൻ ടൈം ഓഫ് സപ്പോസ് ദർ ഈസ് എ പബ്ലിക് എമർജൻസി വിച്ച് ത്രട്ടൻസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ നേഷൻ ദെൻ ദ മെമ്പർ കൺട്രീസ് ടു ദ present this covenant members of this covenant may take measures derogating from their obligations under this covenant idana ee article 4 il parayunathu oru rajyath oru adiyandara avasha oru adiyandara avastha undavugiyanengil oru emergency situation undavugiyanengil aa rajyathinte nilanilpinu thanne bheeshani avunna reethiyilulla oru saahajeeryam ipo pala rajyangalilum nammal kettulle parana അപ്പോൾ അവിടെ നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടത്തിനെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പട്ടാളം ഭരണം കയ്യേറിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ടെററിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് ക്യാപ്പിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയോ പ്രസിഡൻറ്റിനെയോ ബന്ദികളാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പല രാജ്യത്തെയും പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ദേശ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുകയോ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു നാട്ടിലുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള പല റൈറ്റുകളും ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഈ ഈ കവനൻ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച് ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അസംബ്ലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിന് വിഡ്രോ ചെയ്യാം പ്രൊവൈഡഡ് ദർ ഈസ് എ ടൈം ഓഫ് പബ്ലിക് എമർജൻസി എപ്പോഴും കയറി വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലുള്ള വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ റൈറ്റുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പല കുറച്ച് നമ്മുടെ പല ജില്ലകളിലും പല വലിയ സമരങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കളക്ടർ ചില നമ്മളുടെ പീനൽ കോഡിലെയൊക്കെ ചില സെക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നിരോധനാജ്ഞ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നിരോധനാജ്ഞയൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കും അങ്ങനെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് പക്ഷേ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു പത്ത് വർഷത്തേക്കോ ഒന്നും അല്ല പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഏതാനും ദിവസത്തേക്കൊക്കെയാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പക്ഷേ അല്ലെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു അസംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു നൂറ് പേര് കൂട്ടം ചേരുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ വെടി കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ കുറച്ച് അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു അസംബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അവകാശം ആ സമയത്ത് അവിടെ സർക്കാർ താൽക്കാലികമായിട്ട് പിൻവലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അടിയന്തര ഒരു നിരോധനാജ്ഞ അവരുടെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് റൈറ്റ് ടു അസംബിൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നൂറ് പേര് പോയിട്ട് അവിടെ കൂട്ടം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില എക്സംഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിരോധന നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിക്കാനോ ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള അവകാശവും ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹ
ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ചിൽ ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ചിൽ യഥാർത്ഥ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ നാല് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്സും ഫ്രീഡവും ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിൽ നടപ്പാക്കരുത് ഇതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള ഭരണഘടന എടുത്തു നോക്കിയാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അവിടെ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ അതിന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഈ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നതിനും ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പം യു എൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ എനിക്ക് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം തരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ട് ഐ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഐ ഹാവ് ഫ്രീഡം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തുകാരൻ്റെ പറമ്പിൽ കയറിയ വഴി വഴി നടക്കാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാളെ മുതൽ തൻ്റെ വീട്ടിന് അതുകൂടെ വഴി നടക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുകൊണ്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അതേ ആശയം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ കവനൻ്റിൽ പറയുന്ന ഈ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്ന രൂപത്തിൽ അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ സമാനമായിട്ടുള്ള റൈറ്റുകളെയും ഫ്രീഡത്തിനെയും ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്നും വ്യാഖ്യാനിച്ച് നടപ്പാക്കരുത് ഇതാണ് ഈ ആർട്ടുകൾ അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ആർട്ടുകൾ ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പാർട്ട് ടൂവിൽ നാല് ആർട്ടുകൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആർട്ടുകൾ രണ്ട് മുതൽ ആർട്ടുകൾ അഞ്ച് വരെ ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് ത്രീയിലേക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ പാർട്ട് ത്രീയിൽ വേണ്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു സംഗ്രഹ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഐ സി സി പി ആറിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് സിക്സ് മുതൽ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ് മുതൽ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ വരെയുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസാണ് ഈ പാർട്ട് ത്രീയിൽ വരുന്നത് ഈ പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സെറ്റുകളായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ പാർട്ട് ത്രീയിലെ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിൽ ആർട്ടുകൾ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ മൂന്ന് ആർട്ടുകളാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ ഫിസിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി സോ ഈ പാർട്ട് ത്രീയിൽ ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണവും ആ റൈറ്റുകളാണ് അവകാശങ്ങളാണ് അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മളത് നിഷേധിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെയാണ് പാർട്ട് ടൂവിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേരിയസ് റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് സോ ദീസ് റൈറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റൈറ്റ് ടു ഫിസിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഫിസിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ദെൻ റൈറ്റ് ടു ലിബേർട്ടി റൈറ്റ് ടു സെക്യൂരിറ്റി റൈറ്റ് ടു പ്രൊസീജിയർ പ്രൊസീജിയറൽ ഫെയർനെസ് ഇൻ ലോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിബേർട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവകാശങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടോളം അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ പാർട്ട് ത്രീയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ആർട്ടുകൾ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഫിസിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പലയിടത്തും കാണുന്ന ചില അവകാശങ്ങളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ആർട്ടുകൾ ആറിലതാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരാളുടെ ജീവനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് അത് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം പറയുന്നുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അടിമ വ്യാപാരത്തിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് സ്ലേവ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർക്ക് വന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ആർട്ടുകൾ സെവനിൽ പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഫ്രം ടോർച്ചർ ഒരു പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മറ്റൊരാൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒക്കെ രക്ഷ നേടാനുള്ള അവകാശം ആൻഡ് സ്ലൈബറി അപ്പോൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് ആർട്ടുകൾ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റിൽ
ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഒമ്പതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഫ്രീഡം ഫ്രം ആർബിട്രി അറസ്റ്റാണ് ആർബിട്രി അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് പോയിട്ട് ഒരാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക അയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കാറില്ലേ പലരെയും പ്രത്യേകിച്ച് കാണാ പല സിറ്റുവേഷനും ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റും ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനൊന്നിൽ വരുന്നതാണ് ഐ സി സി പി ആറിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനൊന്നിൽ ഇതും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ നിയമങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇവിടെ ആർ സോറി ഐ സി സി പി ആറിലും ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനൊന്നിൽ ഈ എ ബി എസ് കോപ്പസിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള പരാമർശമുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ എ ബി എസ് കോപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റർ അതിൻ്റെ എന്താ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്ന എന്തോ ടു ഹാവ് ബോഡി ഓഫ് ടു ഹാവ് എ ബോഡി ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറയും ഒരാളെ കാണാതെ ആകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നീ അൺലോഫുള്ളായിട്ട് അയാളെ കസ്റ്റഡിയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അയാളെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഹർജിയാണ് ഈ എ ബി എസ് കോർപ്പസ് ഹർജി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലെ ഒരാളിനെ ഹാജരാക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് അന്യായമായിട്ട് തടങ്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അയാളെ അയാളെ എവിടെ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് നിയമത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ ലോയുടെ മുമ്പ് അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ മുൻ സോറി നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കോടതിയിലേക്ക് ഹാജരാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ഹർജിയാണ് അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ടു ഹേബിയസ് കോപ്പസ് ഇതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനൊന്നിൽ വരുന്നത് ഇനിയും ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെറ്റിൽ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് പ്രൊസീജിയറൽ ഫെയർനെസ് ഇൻ ലോ ഒരു നിയമപരമായിട്ടൊരു പ്രശ്നം ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരാളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് മുദ്രകുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിചാരണയൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വിചാരണ സത്യസന്ധമായിരിക്കണം അതിൽ ബയാസ്ഡല്ലാതെ ഫെയറായിട്ട് അന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഫെയറായിട്ടുള്ള ഒരു വിചാരണ കിട്ടാനുള്ള അവകാശത്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ആർട്ടുകൾ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറിലൊക്കെ പറയുന്നത് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പാർട്ട് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഹാവ് എ ഫെയർ ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ ട്രയൽ ഒരു കോടതിയിൽ വിചാരണ നടക്കുമ്പോൾ ഫെയർ സത്യസന്ധമായിട്ടും ഇമ്പാർഷ്യലായിട്ടുമുള്ള ഒരു ട്രയൽ ആ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരാളിനെ ഒരു കുറ്റം ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രയൽ നടത്തി അല്ലെ വിചാരണ നടത്തി അയാളെ കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അയാളൊരു കുറ്റാരോപിതൻ മാത്രമായിരിക്കും അയാളെ കുറ്റവാളിയായിട്ടുള്ള കാണരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അപ്പം അവയൊക്കെ ഈ ആർട്ടുകൾ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രൊസീജിയറൽ ഫെയർനെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ആർട്ടുകളിൽ വരുന്നത് ഇനിയും ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയാതെ പോയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ആർട്ടുകൾ ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ലിബേർട്ടി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പതിനാലാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില ഈ ആർട്ടുകൾ പന്ത്രണ്ട് ആർട്ടുകൾ പതിമൂന്ന് അതുപോലെ ഇതിന് ശേഷമുള്ള പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇൻഡിവിഡുവൽ ലിബേർട്ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പലതരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഈ പാർട്ട് ത്രീയിലെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദെൻ സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഇതിലാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രീഡത്തിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ
തോട്ടം അല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിശ്വാസ സംഹിതകളനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദെൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആരും ചീത്ത വിളിയൊന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് അസംബ്ലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണത് ട്രേഡ് യൂണിയനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണേൽ ഇവിടെ വരാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയന് മീറ്റിംഗ് കൂടാനും അല്ലെ തൊഴിലാളികൾക്കോ ആർക്കുവാണെങ്കിലും ആയിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങത്തിന് അസംബ്ലി ചെയ്യാനും അവർ കൂടിച്ചേരാനും അസോസിയേഷൻസ് ഭാഗ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അസോസിയേഷൻ ട്രേഡ് യൂണിയനൊക്കെ പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കാനും ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവകാശം ദെൻ ഫാമിലി റൈറ്റ്സ് കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് കുടുംബമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഫാമിലിയായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇനിയും ഈ കുടുംബത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റുകൾ ദെൻ ദ റൈറ്റ് ടു നാഷണാലിറ്റി നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരനായിട്ട് തുടരാൻ വേറൊരു രാജ്യം പെർമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പൗരനാകണം എന്ന് എനിക്കിഷ്ടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ രാജ്യ അവിടുത്തെ സർക്കാർ അത് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് കിട്ടില്ല ഇതിനൊക്കെ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൗരനായിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ പൗരനായിട്ട് നിലനിൽക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നിയമം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളവരുടെ പൗരനാവാനും ഉള്ള അവകാശം ദെൻ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരാളുടെ വ്യക്തി വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്വകാര്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശങ്ങളാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സാണ് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പറയുന്നത് പാർട്ട് ത്രീയിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പാർട്ട് ഫോറിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ഫോറിൽ ഇതാ നോക്കൂ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ഇതാണ് പതിനെട്ടോളം ആർട്ടിക്കിൾസാണ് പാർട്ട് ഫോറിൽ വരുന്നത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് ദേ ആർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദേ ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഫോർ ദി ദേ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി ഒരു ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റി ഇത് പബ്ലിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ യു എന്നിലാണ് യു എന്നിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കൗൺസിൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ എങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആരൊക്കെയാണ് ആയിരിക്കണം അതിൽ മെമ്പർ അതിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് സെക്രട്ടറി അങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റുകളുടെ കാര്യവും അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ റിപ്പോർട്ടിങ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് ദ കമനൻറ്റ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് ഇതിൽ മെമ്പർ ലോക രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പറായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി അത് നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫോർമലായിട്ടുള്ള ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ കമ്മിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ളതിൽ പറയുന്നത് സോ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക ഇപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി വണ്ണിലും ഫോർട്ടി ടുവിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ഐ സി ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ കവനൻറ്റിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നടപ്പാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സപ്പോസ് രണ്ട് അംഗങ്ങൾ അംഗ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇവിടെയാണ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യയും മറ്റൊരു രാജ്യവും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് തമ്മിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയമായിക്കോട്ടെ നടപ്പാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട
എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടുവിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു റിസോൾവ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടീസ് ഓൺ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ കവനൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ആർട്ടുകൾ ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും പാർട്ട് അഞ്ചിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസാണ് പാർട്ട് അഞ്ചിലുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പാർട്ട് വണ്ണിൽ കുറഞ്ഞേ ഉള്ളായിരുന്നു പാർട്ട് അഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസാണ് ഉള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫോർട്ടി സിക്സും ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സെവനും ചേർന്നതാണ് ഈ പാർട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് പാർട്ട് ഓർ ദീസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ക്ലാരിഫൈസ് ദാറ്റ് ദീസ് പാർട്ട് ക്ലാരിഫൈസ് ദാറ്റ് ദ കവനൻറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ആസ് ഇൻ്റർഫറിങ് വിത്ത് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർ ദ ഇൻഹെറൻറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പീപ്പിൾസ് ടു എൻജോയ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് ഫുള്ളി ആൻഡ് ഫ്രീലി ദർ നാച്ചുറൽ വെൽത്ത് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഇത് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അതുപോലെ എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് ഈ പാർട്ട് ഫൈവിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിയമമല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് വായിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും അതിൽ പറയുന്നത് സോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരിടത്ത് പോയിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ സ്വകാര്യ സ്ഥലത്തൂടെ അതിക്രമിച്ച് കിടക്കാൻ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കവനൻ്റ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ധാരാളം ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച് റൈറ്റ് ടു അസോസിയേഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതെന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീ എനിക്ക് പിന്നെ ഫ്രീഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുവരെ ആവാം എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഒന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അയാളുടെ നാച്ചുറൽ വെൽത്തും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇത് തടസ്സമാവരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് ചുരുക്കി പറയാൻ മറ്റൊരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്ന രീതിയിൽ അയാളുടെ നാച്ചുറൽ വെൽത്തും റിസോഴ്സസും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ മറ്റൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഇതിലെ സെക്ഷൻസ് ഒന്നും അല്ലെ ഇതിലെ ആർട്ടുകിൾസ് ഒന്നും ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത് ഇതാണ് പാർട്ട് ഫൈവിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പലതും പറയത്തില്ലേ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാം പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനെ നിയ ഒരു നമ്മൾ നിയമങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓരോരുത്തരും ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓൾ പീപ്പിൾസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു എൻജോയ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് ദർ നാച്ചുറൽ വെൽത്ത് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് അതിന് തടസ്സമാകുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇതാണ് പാർട്ട് ഫൈവിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അവസാനത്തെ പാർട്ടാണ് പാർട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ട് സിക്സിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ അൻപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസാണ് ഉള്ളത് ഇതും ഈ കവനൻ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പാർട്ട് ഫോറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഗവേൺസ് ദ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈ കവനൻ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ മെമ്പറായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെമ്പർ കൺട്രീസ് തന്നെ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ എൻട്രി ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് അത് നമ്മൾ ഞാൻ പറ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അത് നില വന്ന് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ആ നിലവിൽ വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്
അപ്പോൾ ഈ നാല് സോറി മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട് നാലിലും പാർട്ട് അഞ്ചിലും പാർട്ട് ആറിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഈ കവനൻ്റിൻ്റെ ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഒരു റൈറ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ടു സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ പാർട്ട് ടൂവിലും അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും തുല്യ അവകാശം വേണം അതുപോലെ നിയമപരമായ സഹായം തേടുന്ന കാര്യമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പാർട്ട് ത്രീയിൽ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് കൃത്യമായിട്ട് കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് പല തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് ടു സോറി റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഫ്രം ടോർച്ചർ ഫ്രീഡം ഫ്രം സ്ലൈവറി ദെൻ ആർബിട്രറി അറസ്റ്റ് ഡിറ്റൻഷൻ ഹേബിയസ് കോപ്പേഴ്സ് ഫെയർ ട്രയൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറേ റൈറ്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം പാർട്ട് ത്രീ ഇപ്പോൾ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ആറ് മുതൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഈ ഐ സി സി പി ആറിൽ ഇത്രയും അമ്പത്തി മൂന്നോളം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളതിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവ അതിന് ശേഷമുള്ളതാണെങ്കിലും പാർട്ട് നാലാണെങ്കിലും അഞ്ചാണെങ്കിലും ആറാണെങ്കിലും ഇത് ഈ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കവനൻ്റ് ഒരു രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പാർട്ട് സിക്സിലൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെയും അതിൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യവും ഒക്കെയാണ് ഈ പാർട്ട് ഫോറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് കൂടുതൽ ഒന്ന് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണെങ്കിലും അല്ലാതെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് എസ്പെഷ്യലി ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈ ഒരു ഭാഗം ആണ് യഥാർത്ഥ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ യു ഡി എച്ച് ആറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഐ സി സി പി ആറാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കവനൻ്റ് ഓൺ സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഐ സി ഇ എസ് സി ആർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എന്താണെന്ന്